நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு பெரியவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் நாயன்மார் பட்டியலிலே வைத்து போற்றின பிரதோஷம் மாமா அப்படிங்கிற ஒரு அன்பர் அவருடைய குடும்பத்தில் நேர்ந்த ஒரு மெய்சிலிருக்கும் அனுபவம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் ஏற்கனவே பிரதோஷம் மாமாவை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் மாதத்திற்கு இரண்டு முறை பிரதோஷ காலம் வரும் வளர்பிறை தேய்பிறை ரெண்டில் அந்த பிரதோஷ காலம் ரொம்ப ஒரு வழிபாட்டிற்கு ரொம்ப விசேஷமான காலம் பிரதோஷ காலத்தில் சைவர்கள் சிவாலயத்திலேயும் வைஷ்ணவர்கள் நரசிம்மருடைய ஆலயத்திலேயும் அந்த மாலை நேரத்தில் குறிப்பாக சாயங்காலம் அஞ்சே முக்காலிலிருந்து ஆறரை அந்த ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அவர்கள் வந்து ஆலயத்துக்குள் இருந்து அபிஷேக ஆராதனை கண்டு அப்படியே பக்தியில் மூழ்கி தெய்வ நினைப்பாகவே இருப்பது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்த செயல்பாடு ஏன்னா அது தோஷம் மிகுந்த ஒரு காலம் அந்த தோஷம் மிகுந்த காலத்தை நாம் வந்து பக்தியில் செலவிட்டு நல்ல உணர்வில் கழிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பல மடங்கு நன்மை ஏற்படுகிறது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நாம் வந்து ஒரு சிறு தவறு செய்தால் கூட அது பெரிய தவறாக மாறிவிடுகிற ஆபத்து இருக்கிறது ஒரு எறும்பை கொண்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லட்சம் எறும்பை கொண்ட பாவம் அந்த நேரத்தில் நமக்கே தெரியாமல் ஒரு சிறு பொய் சொல்லிவிட்டோம் ஒரு பெரிய பொய் சொன்னதற்குண்டான தாக்கம் இப்படி அந்த நேரத்திற்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கிறது அதான் பிரதோஷ வேலை பெரிய தோஷமான வேலை அப்படிங்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த தோஷமான வேலையில் தன் வாழ்நாளில் பெரிய அளவில் தவறாமல் பூஜைகள் செய்து அதுலேயே குறிப்பாக குரு வழிபாட்டில் மகா பெரியவரையே தன் குருவாக வரித்து கொண்டு பெரியவருக்கையும் அந்த குரு பூஜையையும் செய்து ஒரு மகத்தான பேர் எடுத்தவர் தான் பிரதோஷம் மாமா என்கிற வெங்கட்ராமையர் இவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பேர் ஒருத்தருக்கு பேர் வந்து அருணாச்சலம் இன்னொருத்தருக்கு கணேசன் பேர் இந்த இரண்டு பிள்ளைகளே பெரியவர் எப்படி சொல்கிறார் தெரியுமா ரிஷிகள் வந்து பிறந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டு ரிஷி வந்து பிறந்திருக்கார் ஆனால் இந்த இரண்டு குழந்தைகளும் சற்று ஒரு மற்ற பிள்ளைகளைப் போல பெரிதாக ஓடியாட முடியாத ஒரு ஊனமுற்ற ஒரு நிலைன்னு வைத்துக் கொள்வோம் குறிப்பாக கால் முட்டி காலில் கோளாறு சில நேரங்களில் சிலருக்கு வந்து மூட்டு கடன்று போவது அப்படிங்கிறது உண்டு அதனால் கப் அணிவது என்று சொல்லிட்டு முட்டுக்கு வந்து கப்பு போட்டுக்கொள்வார்கள் ரொம்ப இறுக்கமான கேப் என்று சொல்லுவார்கள் அதை வந்து வாங்கி அணிந்து கொள்வார்கள் ஏன்னா இது சில உடம்பு வாகு அதுக்கு பின்னால் பல காரணங்கள் அந்த மாதிரி குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே இதில் இந்த அருணாச்சலத்திற்கு வந்து கால் முட்டி வந்து எதிர்ப்புறமாக திரும்பிவிடும் அப்படி திரும்பும் பொழுது குழந்தை வலியால் ரொம்ப துடிக்கும் இதை சரி செய்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு தலைவலி வயிற்று வலின்னு சொன்னாக்கா நாட்டு வைத்தியம் இருக்கிறது வயிற்றுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம் வயிற்றில் விளக்கெண்ணெய் தடவலாம் பாலில் வசம்பு அரைச்சி கொடுத்து சாப்பிட சொல்லலாம் நிறையா இது மாதிரி கை வைத்தியம் செய்யலாம் வீட்டுக்குள்ளே வலியை குறைப்பதற்கு ஆனால் எலும்பு தொடர்பான விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கை வைத்தியமே செய்ய முடியாது எலும்பு நரம்பு பிசகு போன்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதை பற்றி உடம்பை பற்றி நிறையா தெரிந்தவர்களால் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும் அதனால் அது ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் ஒரு முறை வெங்கட்ராமையர் வந்து ஊரில் இல்லை மனைவி குழந்தைகளோடு இருக்கும் பொழுது இந்த அருணாச்சலம் ரிஷின்னு பெரியவர் சொன்ன அந்த பெரிய ரிஷி கால் மூட்டு வந்து பிசகி கொண்டு குழந்தை அப்படியே வழியில் துடிக்கிறது இரவு நேரம் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல இன்னொரு குழந்தைக்கும் உடல் நலம் இல்லை ரெண்டு பேருமே பாதிப்பு அதில் குரு இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியல நம்ம இப்போ இருக்கா மாதிரி உடனே ஒரு கைபேசியோ ஒரு தொலைபேசியோ உடனே அவரை கூப்பிட்டோம் இவரை கூப்பிட்டோம் இன்றைக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை ஒரு கையில் ஒரு கைபேசி இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா உடனே வீட்டு வாசலில் டாக்ஸி வந்து நிற்கும் டாக்டர் வந்து நிற்பார் அவ்வளோ என்ன கைஃபில் டாக்டரை நேராக கூப்பிட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல காமிச்சு 
இன்றைக்கு வைத்தியம்லாம் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி நிறையா வந்தாச்சு ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு யாராவது ஒருத்தர் துணை இருக்கணும் போய் ஒரு குதிரை வண்டியோ ஒரு ஆட்டோவோ கூட்டி கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு அதில் ஏறி கொண்டு போய் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து அதாவது வெங்கட்ராமையருடைய மனைவி இந்த பிள்ளைகளுடைய தாய்க்கு என்ன பண்ணுறது எப்படி யார்கிட்ட போய் சொல்கிறதுன்னு தெரியல அக்கம் பக்கத்தில் போய் கேட்கலாம் இந்த இன்னொரு குழந்தைய பார்த்துக்கணுமே எப்படி கொண்டு போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டு நமக்கும் வாழ்க்கையில் எப்போதாவது வந்திருக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாதுப்பா என்ன செய்கிறதுன்னே தெரியல நான் அப்படின்ட்டு நாம் வந்து பல நேரங்களில் சில விஷயங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு இக்கட்டான நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க போய் நேராக பெரிய ஒரு முன்னால் பரமேஸ்வரா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில என் குழந்தை வழியில் துடிக்கிறான் நான் யார்கிட்ட போவேன் என்னத்தை செய்வேன் என்னால் இதை வந்து வேடிக்கை பார்க்க முடியல கை வைத்தியமும் செய்ய முடியவில்லை எலும்பு வைத்தியர் எங்கே இருக்காருனா எங்கே எப்படி கூட்டி கொண்டு போவேன் அவரும் இப்போ பார்த்து ஊரில் இல்லை பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது ஒத்தாசை செய்யலான்னா அதற்கும் ஆள் இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் ரொம்ப உருக்கமான ஒரு பிரார்த்தனை இது நமக்கும் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வந்திருக்கு நாமளும் இந்த மாதிரி இக்கட்டான தருணங்களில் வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கட்டங்களை ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் வந்து மணி பர்ஸையும் செல்ஃபோனையும் தொலைச்சிட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிர்கதியாக நின்ற ஒரு சம்பவம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது நான் வந்து என் கையில் இருக்கிறது வந்து படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது பர்த்தில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது களவாடப்பட்டு விட்டது கையில் ஒன்றுமே இல்லை யார்கிட்ட போய் கேட்குறது சொன்னால் மற்றவர்கள் நம்புவார்களா இப்படி ஒரு தருணம் அப்புறம் அந்த தருணத்திலிருந்து நான் மீண்டதுங்கிறது வேறு அது வேறு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்படி ஒரு இக்கட்டான நேரம் இந்த நேரத்தில் இந்த அம்மாவனுடைய பிரார்த்தனை பெரியவரை உத்தேசம் செய்து அதாவது குருவை ஆத்மார்த்தமாக நாம் நினைக்கும் பொழுது குரு எப்படி கை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் இப்போ இந்த சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒருவர் வந்து பக்கத்திலேயே வைத்தியர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வைத்தியரை அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கே வந்து அவரும் வைத்தியம் பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் சரியாகி அந்த குழந்தையும் அன்றைய இரவு வழி இல்லாமல் தூங்குகிறான் அதற்கு பிறகுதான் விஷயம் தெரிய வருகிறது இவர் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற மருத்துவரே கிடையாது அதுவும் எலும்பு மருத்துவர் வந்து அந்த நேரத்தில் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அவர் மிகச்சரியாக வந்திருக்கார் வந்தவரை பார்த்துருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கே வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு அதிசயம் மறுநாள் வந்து பிரதோஷம் மாமா கிட்ட பேசும்பொழுது பெரியவர் அவர்கள் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது ஏன்னா யாரும் சொல்லலை பிரார்த்தனை தானே பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நேற்று இதே நேரம் என் மனசுக்குள்ளே பலவிதமான ஓட்டங்கள் இந்த மாதிரி திடீர்னு க ஒரு எலும்பு முறிவோ அல்லது இந்த மாதிரி பெசகோ ஏற்பட்டாச்சுன்னு சொன்னாக்கா யார் இருக்கா ஈஸ்வரா இந்த மாதிரி நேரத்திலலாம் யாரும் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் சொல்லும் பொழுது தான் தொட்டு காட்டுகிறார் அப்போ தான் இவர்களுக்கும் தெரிகிறது பெரியவர் அவனுடைய பிரார்த்தனையை அவர் நம்ம பிரார்த்தனை அவருக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு அவர் அமர்ந்த இடத்துல தன்னுடைய தன்னுடைய பிரார்த்தனையாலே நகர்த்த வேண்டியதை நகர்த்தி நடக்க வேண்டியதை நடத்தி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படி தான் இதை எடுத்துக்கணும் ஒரே வார்த்தையில் ரொம்ப தற்செயலாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இது தற்செயல் அல்ல என்ன தற்செயல்னா ஒன்று நடக்கும் ரெண்டு நடக்கும் இப்படி சொல்லி வைத்தார் போல் சில விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்று போல் நடக்காது அது அனுபவிக்கின்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதாவது பெரியவரை மெய்யுணர்வோடு இருக பற்றி கொண்டு விட்டால் அவர் வந்து ஒரு மடாதிபதியாக சன்னியாசியாக இருந்தாலும் கூட நம் பிரார்த்தனைகள் அவருக்கு சென்று சேருகிறது அவர் அதற்கு நம் பொருட்டை இறைவனிடம் கேட்டு 
நமக்கு வந்து முடிந்த அளவிற்கு அவர் நமக்கு சகாயம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு உண்மை இல்லையா தொடர்ந்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே